Hi guys, this is Kushbu Agrawal and welcome to my channel Biosetu and uh, this is another video on pedigree analysis. So, this is a series of videos, a series of sessions on pedigree analysis. We will study basic pedigree analysis and we will patterns ko bhi hum log dekhenge ki what kind of analysis hum log kis tarah se pedigree ko study karte hain okay so ye particular video mein hum log dekhne wale hain pedigree patterns ke bare mein what are the different type of pedigree pattern usko samajhne wale hain okay to agar aapne subscribe nahi kiya mere channel ko please do subscribe to my channel bio setu and press the bell icon to get the notification of all the video jo main upload karte rahungi taki aap koi bhi video miss na kare okay to start karte hain aaj ka session that is पेडिग्री पैटर्न सो पेडिग्री पैटर्न को समझने से पहले हमें यह समझना ज्यादा जरूरी है कि पेडिग्री पैटर्न बना कैसे मतलब जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ पेडिग्री पैटर्न है ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेडिग्री पैटर्न बने कैसे क्या चीज दिमाग में रख करके हम लोगों ने अलग-अलग टाइप के पेडिग्री पैटर्न बताए अब ये पेडिग्री पैटर्न क्या है वो भी पहले समझते हैं पेडिग्री पैटर्न इज द पैटर्न or is the way by which the genetic disorder or gene is being transmitted from one generation to the another generation. Pedigree pattern means what pattern, what way, what route, or what root, or what gene, or what disorder एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहा है वो कौन सा रास्ता अपना रहा है बेसिकली ठीक है तो उसके बेसिस पर हम लोग अलग-अलग जो रास्ता है अलग-अलग रास्ता को पेडिग्री पैटर्न्स बोल रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडिग्री पैटर्न ठीक है तो अब ये अलग-अलग रास्ता कैसे हम लोग को पता चलेगा तो रास्ता जो है डिजीज का प्रोजेनी में आने का या दूसरे जनरेशन में आने का इनहेरिट होने का दो वे से हम लोग पहचानते हैं सबसे पहला वे है कि उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कौन सा वो जीन है जो ये डिजीज कॉज कर रहा है ठीक है तो दो होते हैं पहले होते हैं कि जीन व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कॉज दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोम व्हिच इज कैरिंग दिस जीन एक है कि वो जीन जो कैरी करने वाला है मतलब वो जीन वो वो आदमी या वो इंसान जो वो म्यूटेशन क्रिएट करेगा वो डैमेज क्रिएट करेगा और वो कैब जिस कैब में बैठ के वो आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो पहले हम लोग उस आदमी को पहचानेंगे वो कौन है और फिर वो पहचानेंगे कि वो कहां पे बैठा हुआ है कहां पर है वो कौन किसके मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है तो बेसिकली आप ऐसे समझ लेंगे ठीक है तो सबसे पहले वो कौन है दैट मींस वेदर वो डोमिनेंट अलील है या वो रेसेसिव अलील है ये हमें पता लगाना है तो डोमिनेंट अलील है या रेसेसिव अलील है पता लगाने से क्या फायदा है फायदा ये है कि हमें पता है डोमिनेंट अलील को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सिंगल अलील इज सफिशिएंट मतलब अगर वो डोमिनेंट अलील एक भी प्रेजेंट है तो ये एक्सप्रेस करेगा अपने आप को क्योंकि ये डोमिनेंट है और अगर दो है तभी भी एक्सप्रेस करेगा कोई वेरिएशन नहीं होगा दैट मींस डोमिनेंट अलील में सिंगल अलील इज सफिशिएंट टू कॉज द डिसऑर्डर मतलब कोई ऐसा डिसऑर्डर जो डोमिनेंट अलील के वजह से हो रहा है और कोई एक भी पेरेंट उसको दे देता है वो अलील तो दैट पर्टिकुलर प्रोजेनी इज गोइंग टू डेफिनेटली एक्सप्रेस द डिसऑर्डर क्योंकि हमें पता है प्रोजेनी के पास फादर से और मदर से एक एक जीन अलील्स आएंगे एक एक अलील आएंगे और अगर कोई भी फादर या मदर कोई भी उसे एक डोमिनेंट अलील दे देगा वो डिजीज वाला तो दैट पर्टिकुलर प्रोजेनी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड डिजीज्ड हो जाएगा वो ठीक है बट यहीं पर अगर रेसेसिव का हम लोग बात करेंगे तो हमें पता है रेसेसिव ट्रेट को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दो अलील चाहिए मतलब अगर वो दो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी वो डिजीज शो करेगा अदरवाइज डिजीज शो नहीं करेगा अगर एक प्रेजेंट है तो डिजीज शो नहीं करेगा क्योंकि रेसेसिव है तो रेसेसिव का एक्सप्रेशन को डोमिनेट सप्रेस कर देगा ठीक है so that means recessive tabhi ho paega when both the parents are carrying the recessive allele or the dono ke dono parent wo recessive allele ek ek denge to that progeny is going to get affected so ye fayda hai dominant or recessive pata lagane ka which is very very important ab kuch iske techniques hote hain pata lagane ka ab jaise sabse pehla baat agar main bolu ki agar maan lijiye koi trait hai dominant ke wajah se ho raha hai to agar progeny agar parent hai अगर मदर एंड फादर का हम लोग बात करेंगे इफ फादर एंड मदर बोथ आर नॉट अफेक्टेड तो क्या वो डोमिनेट ट्रेट का बात हो सकता है ऑब्वियसली नहीं हो सकता है क्योंकि डोमिनेट ट्रेट का जब हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि एक भी अलील होगा तो डिजीज शो करेगा तो जब एक भी अलील होगा और डिजीज शो करेगा 
तो कैसे अफेक्टेड अगर मदर फादर दोनों अनफेक्टेड है और प्रोजनीज में वो अगर वो डिजीज दिख रहा है अगर प्रोजनी अफेक्टेड दिख रहा है दैट सर्टनली मीन्स कि यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट का जिक्र नहीं हो सकता क्योंकि अगर एक भी अलील है तभी तो वो अपने प्रोजनी को दे रहा है अगर इनके पास है तभी तो वो दे रहा है अगर होगा ही नहीं डिजीज अलील तो वो प्रोजनी को नहीं दे सकता यहाँ पर इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट के पास वो अलील था तभी वो प्रोजनी को दिया और अगर वो दिया प्रोजनी को तो खुद क्यों नहीं एक्सप्रेस किया दैट सर्टनली मीन्स कि वो डोमिनेंट ट्रेट नहीं है क्योंकि अगर डोमिनेंट ट्रेट होता तो वो छुपाया नहीं जा सकता था वो छुपा रुस्तम नहीं है वो एक्सप्रेस करेगा बट रेसिसिव अगर होगा तो रेसिसिव के कंडीशन में कैरियर फॉर्मेशन हो सकता है डोमिनेंट के कंडीशन में कैरियर नहीं बन सकता है क्योंकि सिंगल अलील भी एक्सप्रेसिव है बट रेसिसिव के कंडीशन में अगर एक भी जीन प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा पर वो कैरी करेगा डिजीज को मतलब वो छुपा रुस्तम होगा उसके पास टेंडेंसी है कि वो डिजीज प्रोजनी में कॉज कर सकता है बट अपने में एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ एक था तो अब जब दोनों मदर और फादर अपने रेसिसिव अलील प्रोजनी को दे देंगे तो दैट प्रोजनी इज गोइंग टू अफेक्टेड बट मदर एंड फादर इज नॉट अफेक्टेड और जब ऐसा सिचुएशन आएगा दैट सर्टनली मीन्स की ये रेसिसिव ट्रेट है मतलब फर्स्ट पॉइंट वेन प्रोजनी इज अफेक्टेड बट पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड हंड्रेड परसेंट रेसिसिव ट्रेट बट वेन पेरेंट्स आर अफेक्टेड प्रोजनी नहीं अफेक्टेड है तब क्या होगा जब पेरेंट अफेक्टेड है प्रोजनी नहीं अफेक्टेड है जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस सिचुएशन ठीक है ऐसा कोई पेडिग्री है कि बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड ठीक है पर प्रोजनी अफेक्टेड नहीं है कोई भी प्रोजनी अफेक्टेड नहीं है जब ऐसा सिचुएशन है तो ये डोमिनेट ट्रेट में ही पॉसिबल है रेसेसिव में नहीं पॉसिबल है क्योंकि अगेन वहीं पे बात होगा अगर रेसेसिव है और एक्सप्रेस कर रहा है मतलब दो अलील चाहिए और अगर दो अलील दोनों ही अगर इसके पास रेसेसिव अलील है तो दोनों पेरेंट के पास कोई चॉइस नहीं है प्रोजनी को तो वो रेसेसिव ही देगा और प्रोजनी हंड्रेड परसेंट होगा बट यहाँ पर क्या दिख रहा है कि प्रोजनी अफेक्टेड नहीं है बट पेरेंट अफेक्टेड है दैट मीन्स पेरेंट आर हेट्रोजाइगर and this is a disease caused because of the dominant allele and dominant allele single allele is sufficient to cause the disease and isliye dono parent affected hai but agar dono dono parent apne recessive allele progeny ko de denge to progeny will not be affected to aisa situation kab possible hoga dominant ke condition mein possible hoga aur aisa situation recessive ke condition mein possible hoga ye isliye important hai because these all things act as a loophole kabhi bhi aapko pedigree ka question rehta hai to us डिग्री में कहीं ना कहीं ऐसे लूपहोल्स दिए रहते हैं जिन लूपहोल्स को हमें पहचानना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है कभी भी पेडिग्री की क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि वो डोमिनेट के वज डोमिनेंट अलील के वजह से हो रहा है या रेसेसिव के वजह से हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज टू लूप ये दो लूप हमें पहचानने में मदद करेगा डोमिनेंट के वजह से हुआ या रेसेसिव के वजह से हुआ ये पता लगने के बाद हम लोग फिर देखते हैं द सेकेंड पार्ट दैट इज कि वो एक्स क्रोमोजोम के वजह से हुआ वाई क्रोमोजोम के वजह से हुआ या ऑटोजोम के वजह से हुआ मतलब कि ये जो एलील्स का हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑटोजोम में बैठा हुआ है या सेक्स क्रोमोजोम में बैठा हुआ है इनके बेसिस पर डिफरेंट मोड्स ऑफ और डिफरेंट पैटर्न ऑफ पेडिग्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या डिफरेंट पैटर्न ऑफ पेडिग्री बनते हैं जैसे अगर ऑटोजोम uh, में बैठा हुआ है रेसेसिव अलील और डिजीज कॉज करता है तो रेसेसिव ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस बोलेंगे अगर डोमिनेंट अगर एक्स क्रोमोजोम में बैठा हुआ तो एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस बोलेंगे अगर डोमिनेंट अलील के वजह से हो रहा है और ऑटोजोम में है तो ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस बोलेंगे और अगर एक्स क्रोमोजोम के वजह से डोमिनेंट में हो रहा है तो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस बोलेंगे वाई लिंक के वजह से हो रहा है तो सिंपली वाई लिंक बोलेंगे ठीक है क्यों वैसा बोलेंगे हम लोग देखते हैं ठीक है तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडिग्री पैटर्न इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पेडिग्री पैटर्न कंस्ट्रक्ट करते हैं बताते हैं ठीक है तो ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ है कि ये जो अलील है जो डिजीज कॉज कर रहा है वो रेसेसिव अलील है ठीक है नेक्स्ट वो रेसेसिव अलील कहाँ पर बैठा हुआ है वो ऑटोजोम के ऊपर बैठा हुआ है मतलब ऑटोजोमल क्रोमोजोम के ऊपर बैठा हुआ है एंड उसके बाद उसका इनहेरिटेंस हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में तो उसको बोलते हैं ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस नेक्स्ट इज यहाँ पर क्या है अलील कैसा है अलील्स आर डोमिनेंट क्रोमोजोम कैसा है ऑटोजोम ठीक है 
तो क्रोमोजोम में ऑटोजोम और डोमिनेंट अलील के वजह से हो रहा है तो क्या हो गया हमारा ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस अगेन यहां पर कैसा है अलील कैसा है अलील इज रेसेसिव क्रोमोसोम कैसा है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम तो हो गया एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस मतलब रेसेसिव अलील की वजह से डिजीज हो रहा है जो एक्स क्रोमोसोम पर बैठा हुआ है सिमिलरली अलील इज डोमिनेंट क्रोमोसोम इज एक्स लिंक्ड जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बैठा हुआ डोमिनेंट अलील डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है वाइल्ड लिंक्ड में हम लोग डोमिनेंट रेसेसिव का बात नहीं करते हैं क्योंकि हेमीजाइगस सिचुएशन आ जाता है दैट इज स्यूडो डोमिनेंस आप लोग समझते हैं कि स्यूडो डोमिनेंस का मतलब कि वो हमें पता है मेल में कैसा होता है मेल के केस में एक एक्स क्रोमोजोम होता है और एक वाई क्रोमोजोम होता है मतलब वाई अकेला है उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है तो उसमें कोई भी अलील प्रेजेंट है भले वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है वो सब एक्सप्रेस करेगा दिस इज नोन एस यूडो डोमिनेंस तो भले वो रेसेसिव uh, के वजह से हो रहा है या डोमिनेंट के वजह से हो रहा है एक्सप्रेशन होगा ठीक है क्योंकि अकेला है वो ठीक है एंड नेक्स्ट इज माइट्रोकॉन्ड्रल इनहेरिटेंस विच इज आल्सो लिंक्ड विद हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जब हम लोग देखेंगे बट यहाँ पे हम लोग पेडिग्री का बात कर रहे हैं तो माइट्रोकॉन्ड्रल इनहेरिटेंस का भी हम लोग पेडिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं माइट्रोकॉन्ड्रल इनहेरिटेंस में द जीन विच इज प्रेजेंट इन द माइट्रोकॉन्ड्रल डीएनए उसका किस तरह से इनहेरिटेंस होता है Uh, और वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है किसको किसको इफेक्ट करता है उसका जब स्टडी करेंगे तो उसको माइट्रोकॉन्ड्रल इनहेरिटेंस बोलेंगे तो बेसिकली दीज आर द सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडिग्री पैटर्न जिसका हम लोग एक एक करके uh, आने वाले वीडियोस में एक एक करके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को पता लगाना है कि वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पेडिग्री पैटर्न कोई भी पेडिग्री में वो डिजीज का इनहेरिट होने का क्या सिचुएशन uh, uh, है या क्या चांसेस है उसके इनहेरिट होने का ओके सो होपफुली हम लोग नेक्स्ट uh, वीडियो आपको जल्दी मिलेगा जिसमें हम लोग Uh, कुछ क्लूज के बारे में बात करेंगे कुछ की uh, पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो हमें पता होना चाहिए पेडिग्री सॉल्व करने से पहले तो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट सम की पॉइंट सम एजेंशन विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व पेडिग्री क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेडिग्री पैटर्न एनालिसिस वन बाई वन ओके सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन टू गेट द नोटिफिकेशन बिकॉज ये एक सीरीज ऑफ वीडियो आने वाला है इन विच वी आर गोइंग टू डील अबाउट पेडिग्री patterns and pedigree analysis okay in detail okay so okay then guys bye bye take care all the very best and uh, take very good care of yourself bye bye